சிறைக்கு பின்னால் உன்னை உயிருக்குயிராக நேசித்த அந்த பொண்ணை எந்த காலத்து கொண்டும் கைவிட்டு விடாதே படித்து முடிச்சுட்டு பார்க்கலாம் செத்துட்டாரு மொதல் மொதல் போய் என்ன பண்ணேன் நெப்போலியனை சந்தித்தேன் சந்தித்து நெப்போலியன்ட்டேன் அவன் வாங்க வாங்க வாங்கண்ண நெப்போலியனுக்கும் எனக்கு என்ன உறவுனா ஃபஸ்ட்டு ஷெடியூலு உமலாவுக்கும் அவருக்கும் லவ் ஆகி போச்சு லவ்வான பெரிய போலீஸ் ஊரில் போயிடுச்சு எனக்கு இது தெரியாது இவர்கிட்ட நல்லா வந்திருக்காரேன்னு போனேன் அதுக்காக சொல்லுவேன் வாங்க சார் அப்படிம்பார் போனேன் அவர் பேசுறது வாங்க சார் அப்படின்னார் நீங்கள் நல்ல நிலைமையில் இருக்கீங்க ஒரு படம் பண்ணி தரு செஞ்சு கொடுக்குறேன் சார் செஞ்சு கொடுக்குறேன் செஞ்சு கொடுக்குறேன் அப்படின்னார் சென்று நான் வந்துட்டேன் இப்போ வந்ததுக்கு அப்புறம் நல்லா கவனிங்க அவர் எடுத்த படம் வா மகளே வான்னு ஒரு படம் எடுத்து அது விசுதன் டைரக்ஷன் குஷ்பு விசு ஆயிட் பண்ணியிருக்காங்க கதவசனம் விசுதா அந்த படத்தில் என்ன கோளாரோ தெரில அப்படி நின்று போச்சு யார் வாங்கலை அவர் படம்னா அடித்து விழுந்து வாங்குறவ அந்த படத்தை வாங்கலை இப்போ அந்த படத்தை வாங்கலின்னு உடனே என்ன சி இது எப்போவுமே அது சில படங்கள் யார் எடுத்திருந்தாலும் அந்த படத்தில் பெரிய குறை இருக்குன்னா ரிலீஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஜெமினிலேருந்து வாகனிலேருந்து எத்தனையோ இப்போ தான் நான் பார்த்துட்டேன் அந்த படத்தை என்ன செய்யலாம்பாங்க ஒன்றும் சரியில்லைன்னா தூக்கி வச்சுருவாங்க இப்போ அவர் தூக்கி வைக்கிறா இது குஷ்பு பணம் நல்லா கொடுத்துப்பார் விசு கதை வசனம் நல்லா எழுதுகிற ஒரு தான் என்னமோ அந்த வா மகளே வா நீ எடுபடல தூக்கி வச்சுட்டார் இந்த நேரத்தில் அதுக்கு சொல்ல வர என்னுடைய படம் தேன் சிந்தும் பூஞ்சோலே ஆரம்பித்து சொன்ன இல்லை விஜயகுமார் ராதிகா அந்த நெப்போலியன் வச்சு ஆரம்பிச்சல ஆரம்பித்து படம் ஆரம்பித்து அனௌன்ஸ் பண்ண உடனே அந்த நல்ல கவனிக்க அந்த நேரம் பார்த்து கிழக்கு சீமை ஓகோன்னு ஓடுது இவங்க மூணு பேரும் நடிச்சு நெப்போலியன் ராதிகா விஜயகுமார் அந்த பொண்ணு பிச்சுக்கிட்டு போகுது அதுலேயும் அடியன் பங்கு இருக்குது அது இதை இப்போ சொல்லக்கூடாது அந்த படம் பிச்சுக்கிட்டு ஓடுதா அது உள்ள அத்தனை நடிகரையும் நான் புக் பண்ணிட்டேன் இப்போ எப்போவுமே ஃபீல்டு எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மார்க்கெட்டில் ஓகோன்னு ஒரு படம் போதில் அதில் உள்ள நடிகர் அடுத்த படம்னா உடனே டிஸ்ட்ரிபியூட் வந்து அவங்க நடித்த படம் நல்லா ஓடுது வாங்குவாங்க இது இண்டஸ்ட்ரியில் நான் பார்த்து அனுபவம் ஒன்றும் வேண்டாம் ஆடிவெல்லின்னு ஒரு படம் ராமநாதன் எடுத்தார் உங்களுக்கு தெரியும் அதில் ஒரு யானை தேவர் விட்டு யானை நடித்தது அதுக்கு பெரிய பேர் வந்து அந்த யானைக்காகவே படம் ஓடிச்சில்ல அப்போ நான் என்ன பண்ணேன் நான் படம் இருக்க ஒரு முன்னே எடுத்ததை சொல்கிறேன் அம்மன் கோயில் திருவிழான்னு ஒன்று எடுக்க ஆரம்பித்தேன் அப்போ என்ன நான் அனௌன்ஸ் பண்ணி தெரியுங்களா ஆடிவெள்ளி யானை நடிக்கும் அம்மன் கோயில் திருவிழான்னு போட்டேன் எல்லா ஏரியும் ஒத்து போச்சு இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இருக்கால அதில் யானை பிரமாதமாக நடிச்சிருக்கோம் அந்த ஆடி வெள்ளியில் அதுக்காகவே அந்த படம் ஓடிச்சு அது தேவர் வீட்டு யானை எனக்கு தெரியும் போன உடனே அண்ணன் உனக்களுக்கு இல்லாத எடுத்துகிட்டு போகணும் என்றார் தேவருமே யானைக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு உடனே ஆடிவெள்ளி யானை நடிக்கும் அம்மன் கோயில் திருவிழான்னு போட்டேன் பாருங்கள் எல்லா ஏரியா ஒத்து போச்சா நான் என்ன பண்ணு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சென்டிமெண்ட்டு பார்ப்பாங்க அப்புறம் ஒன்று ஓடுதுன்னா அப்போ அடுத்த உடம்பு ஓடும் அந்த யானைன்னு ஏன்னா எல்லா ஏரியாவும் பூஜைக்கு முன்னாடி வித்து போச்சு அது மாதிரி கிழக்கு சீமையில் நடித்த நெப்போலியன் விஜயகுமார் ராதிகா அந்த இன்னொரு பொண்ணு அதுவும் கிழக்கு சீமை நடித்த பொண்ணு அந்த புதுமு அவங்க நடிக்கிறாங்க இவர் எல்லாம் கலைஞனை புக் பண்ணியிருக்காருன்னு ரொம்ப நேரம்னா எனக்கு தூது விட்டார் அவர்கிட்ட கையால் ஒருத்தர் இருப்பார் கருமாறு கந்தசாமின் அவர் வந்தார் அண்ணே அண்ண என்ன கண்ண உங்களை ராமநாராயணன் பார்க்கணும் பண்ணார் அப்படின்னேன் அப்படியா எனக்கு ஏன் டைரக்டர் ஆச்சு என்ன இருந்தாலும் ஒன் நேரம் போனேன் பார்த்தேன் என்ன சார் அண்ணே வாங்க சார் அப்படின்னார் என்னண்ணே இல்லை சார் நம்ம சம்மாச்சாரா அவர் ஓப்பனாக சொல்லிட்டார் ஒரு படம் சரியில்லைன்னா மார்க்கெட்டில் இருக்க ஒரு நடிகரை போட்டு ஒரு படம் எடுத்தா அந்த படம் வியாபாரம் போகும்போது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அந்த தூக்கி வச்சுட்டாங்களோ ஒரு படம் அதையும் இதையும் சேர்த்தே வைப்பாங்க இது மார்க்கில் சகஜம் அதையும் எடுத்துக்கே அவர் வேலை போட்டுப்பாங்க இதில் சூப்பர் ஸ்டார்களாக இருக்காங்கள சரின்னு அவங்களும் வாங்கிடுவாங்க இப்படி பிளான் பண்ணுறதுக்கு என்கிட்ட ரகசியமாக சொன்னார் இப்போ நான் ஏன் டைரக்டர் நான் என்ன பண்ணுறது சரி சார் அப்போ பணம் எவ்வளோ பண்ணார் ஃபஸ்ட் காப்பி போட்டு எடுத்துக்கிறேன்னார் ஃபஸ்ட் காப்பி என்ன பண்ணிங்கன்னா ஒரு சட்டன் அமௌண்ட்டு கொடுப்பார் அதுக்குள்ளே நான் எடுத்து கொடுக்கணும் இதுதான் ஃபஸ்ட் காப்பி சீசன் சரி சார் அப்படின்னு ஒரு ஐம்பது லட்சம் தரேன் அதுக்குள்ளே இதெல்லாம் எடுக்கினார் 
சரின்னு ஒத்துக்கிட்டேன் எடுக்க முடியும்னு சரின்னு ஒத்துக்கிட்டதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னார் அதாங்க அங்கே தான் என் கட்ட நேரம் மதுரையில் ஒரு அம்மா நாதஸ்வரம் வாசிக்க மதுரையில் அந்த நாதஸ்வரம் வாசிக்கிறதுல பெரிய பேர் அந்த அம்மாவுக்கு மதுரையில் அந்த அம்மா நல்ல புகழ் உச்சத்தில் இருக்குது பிஸியான நேரம் அந்த அம்மாவுக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்க நேரம் பார்த்து கணவன் இறந்துட்டார் கணவன் இறந்த உடனே அந்த அம்மா நாதஸ்வரன் வாசிக்கிறத நிறுத்திடுச்சு யாராவது போய் வாங்கம்மா அப்படின்னு கூப்பிட்டா அந்த அம்மாவை இல்லைங்க நான் வாசிக்கக்கூடாமல் போடாதுங்க ஏங்கண்ணா நான் விடோ ஆயிட்டேன் நாதஸ்வரம் வாசிக்கிறது மங்களகரமான வாத்தியம் கல்யாணம் சாமிக்கு இது வீட்டில் விசேஷங்களுக்கு தான் வாசிக்கணும் அது மங்களகரமான வாச வா வாத்தியம் நான் விடோ ஆகிட்டேன் நான் விடோ ஆகி போய் வாசிக்கும்போது இவன் விடோ ஆச்சான்னு யாராவது சொல்லி மங்களகரமான வாத்தியில் வாசிக்கிறாளேன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா ஒரு கல்யாணத்தில் அவங்க சொல்கிறாங்களோ இல்லையோ அது தப்பு அதனால் நான் விடோ ஆகிட்டதுனால நான் வாசிக்கிற நிறுத்திட்டேன்னு எப்படி லட்சம் லட்சமாக கொட்டிக்கிட்டு இருக்கும்போது நிறுத்திடுச்சு ஒரு அற்புதமான கேரக்டர் இல்லாத இதை ராமனா ஏதாவது மண்டக்குள்ளே வச்சுருந்துருக்காரு நல்லா கேட்டீங்க சார் அந்த மதுரை இருக்காத பேர் நல்ல பேர் சொல்லி நிறுத்திச்சு அதை இந்த கதையில் சென்ட்ரு பண்ணுங்க சார்னார் இப்போ அவர் எனக்கு ஐம்பது லட்சம் ஃபஸ்ட் காப்பி போட்டு பத்து லட்சம் கொடுத்துட்டாரு என் கையில் கொடுத்துட்டு தான் சொல்கிறாரு அட்வான்ஸு அந்த மதுரை தாயை வந்து சென்ட்ரு பண்ணினா இது தேன் சிந்து மூஞ்சோட லவ் ஸ்டோரி நான் சொல்கிறது கொண்டு எடுக்க போகிறேன் மறுபடி இவரும் பிரபல்யம் ஆகிட்டார் யார் சூழ்நிலையும் சொல்லிட்டார் ஒரு படத்தை தூக்கி வச்சுருக்கேன் இதை வச்சு தான் சார் அதை வைக்கணும்னு சொல்லிட்டார் ரகசியமாக ஆகிட்டேன் வேறு வழி இல்லாமல் தேன் சிந்து பூஞ்சோலைய புதுப்பொட்டி பொண்ணு தாயின்னு வச்சு நாதாசுரம் வாசிக்கிறத சென்டர் பண்ணி அது ராதியை வச்சு கதையை ஸ்டார்ட் பண்ணு இடிக்குது கதை லவ் ஸ்டோரி இந்த அம்மாவுக்கு நாதாசுரம் வாசிக்கிறத ப எடுக்கணும் நான் பொண்ணு தாயை அந்த மதுரை அம்மாவை மனசில் வச்சு அது இன்ஸ்பிரேஷன் வச்சு இப்போ இதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க கொடுக்க அந்த ஒரிஜினல் கதையில் புதுப்பட்டு பொண்ணு தாய் போக போக தேன் சிந்து மூஞ்சியில் அப்படி ஜரிக்கிட்டு அப்படி விரையிட்டு எத்தனை இடத்துல அந்த கதை ஜறுக்குமோ இங்கேயும் ஜறுக்கிச்சு அப்படியே ஒதுங்குது எனக்கு ஒன்றும் புரியல இப்போ ஒரு ஃபஸ்ட் காப்பி போட்டு கையெழுத்து வாங்கிட்டார் ஏண்டா ஐம்பது லட்சம் தயவு தாச்சுன்னு ரொம்ப பார்ப்பேன் நான் எப்போவுமே என்ன அந்த மனுஷன் இப்படி சொல்லிட்டாரு அப்படின்ட்டு சேர்ந்து எப்பொழுது கஷ்டப்பட்டு எடுக்க ராதிகா பிரமாதமாக நடிச்சிருந்துச்சு அதிலெல்லாம் ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை ஒவ்வொரு சீரும் தூள் பண்ணுச்சு ஆனால் கதையில் ரெண்டு கதையை மங்கிலு பண்ணும்போது இதுவும் இல்லாமல் அதுவும் இல்லாமல் கிங்கிணிக்கு கிங்கிணி போச்சு மங்கணிக்கு மங்கணி போச்சுன்னு ஒரு கடமொழி சொல்லுவார் ரெண்டு கதையுமே ஒட்டாமல் போச்சு இப்போ அவர் என்ன செஞ்சார் இதில் உள்ள சார் இருக்காங்கல்ல கிழக்கு சும்மா ஓடிக்கிட்டு இருக்க சார் பூரா இதில் இருக்காங்கல்ல எனக்காக வந்து நடித்தது அதை வச்சு அவர் பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டார் யார் ரெண்டு படத்தையும் அந்த நின்று போன படத்தையும் இது வச்சு முடிச்சு அவர் எஸ்கேப் எனக்கு அதில் ஒன்றரை லட்சம் ரூபா லாஸு எப்படி பாருங்கள் ஒன்றரை லட்சம் லாஸு ஏன்னா படத்தை போட்டு பார்த்த பிறகு அவருடைய பிஏ மாதிரி கருமாரி கந்தசாமின்னு ஒருத்தர் இருப்பார் படங்கள்லாம் எடுத்து சார் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபைட் எடுங்க இன்னொரு சாங் போடுங்க இளையராஜா தான் நீங்கள் சொன்னபடியெல்லாம் கேட்குறாத இன்னொரு சாங் எடுங்கன்னு ஏழு சாங்குங்க ஏழு சாங் அந்த படத்தில் இருக்குது இதில் புதுப்பட்டி பண்ணித்தாயில் இப்படி எடுத்தார் இப்படி எடுத்தார் பாட்டுகள்லாம் நல்லா இருக்குது பாட்டு ஆக்கிரமிச்சுக்கிச்சு கதவை நறுவிடுச்சு இவர் சொன்ன கதையும் வைக்க முடியலங்கிறத இதுக்கிடையில் என்ன நடந்ததுன்னா இளையராஜாட்ட போய் இந்த மாதிரி இந்த கதையை சொல்லி நாதசரை வந்து மெயினாக வச்சு எடுக்கிறேன் அப்படி அது திருவனந்தபுரத்தில் ஜெய் ஜெய்சங்கர்னு ஒருத்தர் நாத சோத்தர் மண்ணாதி மண்ணை இந்த வளைய பெட்டிக்கார் தவுல் அடிப்பார்ல அவரும் அவரும் சேர்ந்து தமிழ்நாடு பூரா ஒரு கச்சேரி பண்ணாங்க இது தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு தெரியும் வளைய பெட்டி தவுல் அடிப்பார் அந்த ஜெய்சிங்கர் திருவனந்தபுரம் ஜெய்சிங்கர் பெரிய கோட்டீஸ்வரர் ஒரு பொழுதுபோக்காக தான் வாசிப்பார் அருமையாக வாசிப்பார் அவர் வாசிக்கிறது ஒரு பொழுதுபோக்காக அவர் வாசிக்கிறது தவுல் பேர் தங்க வேலைன்னு ஒரு பேர் அவர் பேர் தவுல் அடிக்கிற வளைய வெட்டிக்காரர் அவர் தவுல் பிரமாதம் அடிப்பார் தவுல்லே பேசுவார் வாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் அந்த தவுல்லே கொடுப்பார் அப்படி அதனால் அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் பேர் அவங்க ரெண்டு பேரையும் வச்சு அந்த ஜெய்சங்கரை நாதஸ்வரம் வாசிக்க விட்டு 
கதையில் தவறு வாசிக்கிறது நம்ம விஜயகுமார்னு வச்சுட்டேன் ஏன்னா கதையை மாற்று மாறி போச்ச கதை அவர் வச்சு தவுல் அடிக்க வச்சு ரெக்கார்டிங் நடக்குது நடக்க போகுது இப்போ அந்த தவுல்காரரும் ஜெய்சிங்கரும் சேலத்தில் ப்ரோக்ராம் நாளைக்கு காலையில் நாங்கள் வந்துடுறோம் அப்படின்னாரு உடனே இங்கே நான் கால் சீட்டு போட்டேன் அங்கே ஆர்ஆர் பிக்சர் இந்த ஆர்ஆர் தேட்டரில் இவங்க அங்கே லேட்டாகி மறுநாள் தான் வாசிச்சிருக்காங்க இங்கே நான் கால் சீட்டு போட்டால் மீட்ரு ஏறிக்கிட்டே போவோம் பணம் இப்போ வந்துடுவா பிறகு வந்துன்னா அவங்க சொல்ல வேண்டாம் சார் இன்றைக்கி மிஸ் ஆகிடுச்சு நாளைக்கு வாசிட்டு வரோம்னு இந்த வாரம் இந்த வாரம்னு வரவே இல்லை நான் இப்போ வந்துடுவாங்க வந்துடுவாங்கன்னு ரெண்டு நாள் கால் சீட்டு போட்டு போட்டு அதில் பேர் எனக்கு நஷ்டம் சரின்னு வந்துட்டார் ரெண்டு நாள் கழித்து வந்தால் நேராக தேட்டருக்கு போய் வாசிக்க சொன்னோம் வாசிச்சா யார் நல்லா கவனிங்க அந்த ஜெய்சங்கருங்கிற நாதசன் எப்படி வாசிச்சார் தெரியுமா இளையராஜா வந்து உட்காந்துட்டார் அவர் தான் பேசிட்டார் பாட்டு கதையில் உள்ள பாட்டை வாசிக்கிறதுக்கு நோட்ஸ் கொடுத்துட்டார் யார் இளையராஜா ஐயா இதை வாசிங்கன்னு அங்கே வந்துட்டார் அவர் அந்த ப கதையில் உள்ள பாட்டை தானே வாசிக்கணும் ஜெய்சிங்கர் அதை விட்டுட்டு இளையராஜா விட்ட பாராட்டு வாங்கணும்னு என்ன சார் அப்படி பிடிச்சோம் முதல் மரியாதையில் ஒரு பாட்டு இருக்குல்ல அந்த பாட்டை வாசித்தார் எந்த பாட்டு பூங்காற்று வீசுமா தராதே தனே தாரா இதை வாய்ச்ச உடனே பத்திரிக்கைக்காரெலாம் அடிச்சுட்டான் கிளாப்ஸ் உங்களுக்கு அறுபது ரூபா இன்னைக்கு வந்திருக்கா நான் பாட்டி கொடுக்குறேன் இன்றைக்கி இளையராஜா தன் பாட்டை தானே அவர் வாசிக்கிறான் நினைக்கல அப்படியே கண்ணீர் ஆனந்த கண்ணீர் மாலமலையாக ஒரு நடந்த உண்மையை சொல்கிறேன் இப்போ தெக்கு முக்க அடி போச்சு அவர் நிறுத்திட்டார் யார் ஜெய்சங்கர் இளையராஜா பாராட்டே எதிர்பார்த்துட்டுருக்கார் ரெக்கார்டிங்கில் உள்ளது அப்புறம் மொதல் அவர் பாராட்டார் அது பெரிய ஜெய்சில் இளையர் அவர் முத்துக்கு முக்காயிட்டு என்னைய கையில் எப்படின்னார் போனை இன்னொரு வாட்டி வாசிக்க சொல்லுங்கண்ணே அப்படின்னார் என்ன பாருங்க கலைஞன் கலைஞன் தானே மதிப்பா இன்னொரு வாட்டி வாசிக்கிங்கண்ணே மறுபடியும் அவர் வாசிச்சார் நல்லா கவனிங்க பூங்காத்து வீசுமா நான் தன்னே நான் நீங்க பாருங்க அந்த நாதசுரம் வெடிச்சிருச்சு டப்புனு நாதசுரம் முனியில் நீங்கள்லாம் நேரில் பார்த்துருப்பீங்க ரவுண்டாக ஒன்று இருக்கும்ல அது வெடிச்சிட்டா உள்ளே காற்று இறங்காது வெடிக்கக்கூடாது வெடி யாருக்குமே அப்படி வெடிச்சது இல்லையா இங்கே வெடிச்சிருச்சு டக்குன்னு இளையராஜா எந்திரிச்சிட்டார் அணையனார் இந்த நல்ல சகுனம் இல்லைன்னு நான் வாரண்ட்டு போயிட்டார் அது நடந்த உண்மை அதே மாதிரி படம் சுமாராக தான் ஓடிச்சு இப்படியெல்லாம் சகுனம் நடந்து போச்சு ஓடி கிழித்து காலங்கள் மாறிச்சு போச்சு அடுத்த படத்துக்கு பயனான்ஸ் கேட்டேன்னு சொன்னேன் அவர் பார்க்குறேன் சார் பார்க்குறேன் சார்ன்ட்டார் திடீர்னு அவர் ஹெல்ப் பண்ணலை யார் சிரித்தமாக பேசுவார் இப்போ பார்த்தார் எனக்கு நஷ்டம் வந்துருச்சு ஒன்றரை லட்சம் ரூபா அவர் அவர் அந்த படத்தை எடுத்து அவர் தப்பிச்சுக்கிட்டாரு அவருக்கு தெரியும் ஒன்றரை லட்சம் ரூபா கலைஞானத்துக்கு நஷ்டம் வந்துருச்சு நமக்கு ஐம்பது ரூபா காணலை எங்களுக்குலாம் தெரியும் ஏழு பாட்டு கண்டினியூவா நான் சொல்ல சொல்ல போட்டார் அந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா புதுப்படி வர பாட்டாக தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் கதை எங்கே இருக்குன்னு தேடினேன் பாட்டு ஏழு பாட்டு எட்டு பாட்டுன்னா நின்று போச்சு சரி இதுவரை ஹெல்ப் பண்ணுமா இல்லை சரி சார் நான் தெரியும் சார் நான் செய்கிறேன் சார் செய்ய செய்ய செய்யவே இல்லை கடைசியில் என்ன ஆச்சுன்னா கோடிக்கணக்கில் படம் சம்பாரிச்சிட்டார் ராமநாராயணன் சம்பாரிச்சுக்கிட்டு இருக்க நேரத்தில் ரெண்டு கிட்னியும் அவருக்கு அவுட் யாருக்கு ராமநாராயணனுக்கு ரெண்டு கிட்னி அவுட்டாக என்ன ஆகும் எம்ஜிஆர் அமெரிக்காவுக்கு போனார் இவர் என்ன ஜார் சிலோனுக்கு போனார் ஒரு நண்பர் நடராஜன் ஒரு உயிருக்கார நண்பர் அங்கே போய் ரெண்டு கிட்னி மாற்றிக்கிட்டு வந்துட்டார் நான் வழக்கமாக ஃபோன் பண்ணேன் எப்போ இவர் ஃபைனான்ஷியல் பண்ணுறதுக்குள்ள எதிர்பார்த்துக்கிட்டீங்க பெரிய கோடிக்கணக்கில் வச்சுருக்கார சார் நான் நான் வந்து உடம்பு சரியில்லை அன்றைக்கி ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து வாங்க அப்படின்னாரு எனக்கு தெரியாது ரெண்டு நாள் கழித்து வீட்டுக்கு போகிறேன் வாயில் துணி வச்சுருக்கார் சார் நான் இப்போ யார்கிட்டையும் பேசக்கூடாதுன்னு டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு ஏன்னு நான் கேட்கல அவரை கூட்டுட்டு போய் அந்த ரெண்டு கிட்னி ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு வந்தது என்னுடைய ஃப்ரெண்டு அன்புள்ள ரஜினிகாந்துக்கு ஃபைனான்ஸ் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ண நடராஜ் ஜி வி நடராஜன் எனக்கு ரொம்ப உயிருக்குறான ஃப்ரெண்டு அவர் தான் கூப்பிட்டு போனார் சிலவன்காரர் தான் அவரும் 
அவர் ரகசியமான ரெண்டு கிட்டையும் இல்லை நான் தான் போய் மாற்றிட்டு வந்துட்டேன்னு அவர் என்கிட்ட சொல்லிட்டார் எனக்கு ஷாக்கு எப்போவுமே நேர்களை புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ரெண்டு கிட்னி அவுட்டானால் டாக்டர் சொல்கிறத சொல்கிறேன் என்ன தான் மாற்றினாலும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே இருக்க மாட்டேன் அப்படி தான் எம்ஜிஆர் அப்படி தான் தேவர் பேரை அதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் கிட்னி மாற்றினவங்க பெரும்பாலும் யாரோ ஒருத்தர் நீர் நாளில் அரவோரையாக இருந்துச்சுன்னா அது வேறு குணம் ஆயிடுச்சுன்னா அந்நீ இருப்பாங்க ரெண்டு கிட்னி எனக்கு முழுக்க அவுட் ஆனவங்க வேறு கிட்னி கொடுத்தா அதுக்கு லைஃபே ரெண்டு வருஷம் தான் சொன்னாங்க அது உண்மையின்னு காட்டிட்டார் எம்ஜிஆர் தேவர் பேரன் இதெல்லாம் மனசில் வச்சுட்டு அவரை பார்க்குற எனக்கு பாவமாக இருக்குது என்ன சார் அப்படின்னே வாயில் துணி போட்டுருக்காரு மகனை கூப்பிட்டார் முரளின்னு பேர் இப்போ இப்போ அவர் தான் பிடிச்சார் படம் ரெண்டு மூணு படமும் ஓடிச்சு மறுபடி கலைஞான அது வரை இந்த பையனை பிறந்தவருந்து நான் பார்த்ததில் இப்போ கல்யாணம் பண்ணி பிள்ளையும் இருக்குது இப்போ தான் பார்க்குறேன் டைம் ஓடுதில்ல மறுபடி கலைஞான் சாரு கவனிச்சு கேட்குறாரு ஆமாப்பா உங்கள் அப்பாவுக்கு போகிற நீ தான்ப்பா பையனா சென்னே சிரிச்சுக்கிட்டே போயிட்டார் அவர் யார் அவர் அதுக்கப்புறம் சார் அவர் இங்கே எப்போவுமே இந்த சுடுகாட்டு ஞானம்னு ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கு வரும் அது என்ன சுடுகாட்டு ஞானம்னா ஒரு மனுஷன் ரொம்ப கஞ்சனாக இருப்பேன் யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டேன் இந்த சுடுகாட்டு கவிம் போய் உட்காந்துருக்கும்போது எவ்வளோ பார்ப்பேன் அங்கே சுடுகாட்டு மண்டை என்னங்க இந்த கஞ்சனை பார்த்து இப்படி சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு கை இப்படி நின்றுக்கிட்டு இருக்கோம் யாரும் எலும்பு மிரண்டுருவான் இதுதான் இதுதான் வாழ்க்கையா நம்ம தலையும் இப்படித்தானா அப்படின்னு மிரண்டுக்கிட்டு இருக்கோம்ல எவனாவது போய் ஐயா உங்களை நாளைக்கு நான் வந்து பார்க்கணும் எதுக்குண்ணே கொஞ்சம் பணம் பண்ணும் பாயா மனுஷன் எனத்து கண்டான் பாரு நேற்று இருந்தால் நீ செத்து போயிட்டான் எங்கே வருது ஞானம் கஞ்சனுக்கு கூட சுடுகாட்டில் ஒரு ஞானம் என்ன தான் வாழ்க்கைன்னு அங்கே நினப்பான் அங்கே இருக்கிற அட்மாஸ் பேர் அவங்க தீவை செரியுது அங்கே இருக்கிற மண்டை ஓட்டுக்கடி கையும் காலும் எலும்புகள் கிடைக்கிறதுனே அவனுக்கு மாறும் மனம் வீட்டுக்கு வந்தால் மாறிடும் எல்லாம் எல்லாத்துக்கும் வந்தாச்சுன்னா அந்த ஞானம் போயிடும் அது மாதிரி நம்ம ராமநாயணனுக்கு சுடுகாட்டு ஞானம் வந்துருச்சு ஏன்னா அவர் படுற கஷ்டம் அவருக்கு தானே தெரியும் மயில் தூங்கி சார் நீங்கள் ஒன்றரை லட்சம் லாஸ் ஆனது எனக்கு தெரியும்ல சார் நான் நிச்சயமாக கொஞ்சம் குணமானோடனே நான் பணம் தரேன் நீங்கள் படம் எடுங்க ஏன்னா கோடி கணக்கில் இருக்குது அதெல்லாம் ஒரு ஒரு கோடி எனக்கு தூக்கி கொடுத்தா துரும்பு மாதிரி ஒத்துக்கிட்டார் மறுபடி உடனே பார்த்து தம்பி அப்பா என்ன சொல்கிறார் கேட்டு கேட்டு சந்தோ ஹாப்பியாக போனேன் ஒரு வாரத்தில் செத்து போயிட்டாருங்க நாம் நான் என்ன செய்யுது மனுஷன் எனக்கு நல்லது செய்யணும்னு நினைக்கும் போது செத்து போயிட்டார் ஏன்னா அந்த வியாதி அப்படிப்பட்ட வியாதி குறுக்கிய காலத்தில் போயிட்டார் பாவம் எப்போ அவர் தம்பி இருந்து ஏதோ படங்கள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு என்னமோ செய்துட்டு இருக்காரு கொஞ்சம் சம்பாரிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு இதுதான் தேன் சிந்தும் பூஞ்சோலை ஆரம்பித்து எங்கெங்கே போய் கடைசியில் புதுப்பட்டி பொண்ணித்தாயில் முடிச்சு ராமநாதன் ராமநாயன் இங்கே தலையில் போய் விழுந்து ஒரு ஒன்றரை லட்ச ரூபா லாஸ்டோடு இன்னும் நிற்கிறேன் அந்த பையன் நமக்கு செய்வாரா நேர்களே நான் என்னுடைய ஃப்ளாஷ்பேக்கில் ஆரம்ப காலத்தில் உள்ள சமாச்சாரத்தை சொல்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தெட்டு ஐம்பத்தொம்பது அப்போல்லாம் நான் சினிமா ஃபீல்டில் என்ட்ரு ஆகலை சான்ஸ் தேடிக்கிட்டு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஆஃபீஸில் டிரைவராகவும் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜராகவும் இருக்கிற நேரம் ஆனால் சான்ஸ் தேடிக்கிட்டு அலையிறேன் இந்த நேரம் பார்த்து என்ன பண்ணாங்க எங்கள் அண்ணன் எங்கள் அக்கா மூலம் என்னை கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டார் எனக்கு முப்பது ரூபா தான் சம்பளம் அந்த காலத்தில் ஆனால் முப்பது ரூபானா புருஷன் பண்ணாடி ரெண்டு பேரும் வாழ்க்கை நடத்தலாம் பத்து ரூபா வாடகை போனால் கூட இருபது ரூபாய்க்கு மளிகை சாமான் வாங்கி கொடுக்க மாட்டேன் அன்றைக்கி சூழ்நிலை அதான் இன்றைக்கி நான் சொல்கிறது ஐம்பத்தேழுலேருந்து அறுபது பேரில் அப்படி தெரிஞ்சு அறுபத்தி ரெண்டு பேரில் கூட அந்த முப்பது ரூபா சம்பளத்தில் வண்டி ஓட்டலாங்கிற நிலமை தான் இருந்தது அன்னை காலத்தில் அதனால் இவன் சினிமாவில் போய் இருக்கிறானே யார் எங்கள் அண்ணன் எங்கள் அண்ணன் எனக்கு எல்லாம் சமயத்தில் பத்து அஞ்சு 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 மூணு இப்படிலாம் அனுப்புவார் அது எனக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்கும் அவர் என்ன பண்ணார் இந்த சினிமா கம்பெனியில் வேலை செய்யும்போது ஒரு ரகசியம் நான் இதுவரை சில சொல்லாத சொல்கிறேன் இப்போ சொல்கிறதுனால என்ன நமக்கு ஒன்று தூக்கு தண்டனை வந்து போகிறதில்ல இந்த ஜெயந்தின்னு ஒரு பொண்ணு நீங்கள் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் அதுக்கு பேர் கமலா பல படங்களில் நடித்தது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பொண்ணு எங்கள் கம்பெனிக்கு வந்தது சான்ஸ் கேட்டு அப்போ நான் என்ன பண்ணேன் பொண்ணு நல்லா இருக்கும் நீங்கள் நீங்கள் தான் படம் பார்த்தீங்களே இருகோடுகள் எல்லாம் பார்த்தீங்களே ஜெயந்தி நடித்த படங்கள்லாம் அப்போ அதுக்கு கமலான் தான் முத பேர் அது ரொம்ப அழகாக கவர்ச்சியாகவும் இருக்கும் 
அது நான் வேலை செஞ்ச கம்பெனிக்கு சான்ஸு தேடி வருது இப்போ அந்த பிடிச்சிருக்கும் டைரக்டருக்கும் அந்த பொண்ணை பிடிச்சது நல்லா இருக்குது எதுக்கும் அட்ரஸ் தெரிஞ்சுக்க அப்படின்ட்டு அவங்க வந்தது காட்டு அப்போல்லாம் இது கிடையாது ஆட்டோ கிடையாது டாக்ஸியில் வந்தாங்க கம்பெனியில் ஒரு கார் இருக்குது ஓப்பன் அந்த கார் பேர் பழைய மாடல் அது தான் கம்பெனி கார் அதுக்கு நான் டிரைவர் ப்ரொடக்ஷன் வந்து அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் வேறு ரெண்டு க பதவி எனக்கு அப்போ என்ன தாங்க அந்த பொண்ணை பார்த்து அப்போவே நான் கலைஞானம்னு பேர் முதல் பாலஸ்டன் தான் நான் கலைஞானம்னு பேர் வச்சுட்டு அப்போ முதலாளி என்ன பண்ணாருமா கலைஞானம் இந்த பொண்ணை கொண்டு போய் வீட்டில் விட்டுட்டு அட்ரஸ் எழுதிக்கிட்டு வா டேரக்டர் சொல்லிட்டாரு சரி ஏன்ட்டு போனேன் இங்கே வந்து அப்புறம் தேனாம்பேட்டை தேனாம்பேட்டில் மெயின் ரோட்டுக்கு பேக் சைடில் ஒரு தெரு போகுது அது ஞாபகம் இல்லை அங்கே தான் ஒரு மாடியில் இவங்க குடியிருக்காங்க அது பெரும்பாலும் நடிகர்கள் இருக்க தெரு இப்போ கூட தான் தேனாம்பேட்டையில் நடிகர்கள் நிறையா இருப்பாங்க அதாவது ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் நிறையா இருப்பாங்க வசதி வந்தால் வேறு இருக்கிற மாதிரிக்கவாக அப்போ உங்கள் எந்தெங்க நடராஜன்னு அங்கே ஒருத்தர் இருக்கார் எந்தெங்க கதவதன் எழுதுனவர் விக்ரமாதித்யன் எழுதுனவர் ஒரு நல்ல ரைட்டர் அவர் தண்ணி மாஸ்டர் ஆகிட்டார் தண்ணி மாஸ்டர்னால் இப்படி எப்படி இல்லை ரொம்ப ஆயிரம் நாடகம் நடந்துச்சு அவர் அதுக்கு தான் அந்த யார் நடராஜங்கிற ஒரு நான் எழுதுனது எந்தங்கை அதைத்தான் எம்ஜிஆர் நடித்தார் எந்தங்கைன்னு சொல்லி அந்த எந்தங்க நாடகம் ஆயிரம் நாடகம் நடந்துச்சு அதை பார்த்து தான் எம்ஜிஆர் அவருக்கு விக்ரமாதித்தன் படம் எழுதுறதுக்கு சான்ஸ் கொடுத்தார் அது சரியாக போகல அப்புறம் சுமங்கலின்னு ஒரு படம் எழுதுத்தார் எழுதினார் அதுவும் சரியாக போகல அவர் நாடக மொழி ஹீரோவாக இருந்தவர் ஹீரோ இருந்துக்கிட்டே எந்தெங்க நாடகத்தை எழுதி அது சக்ஸஸ் ஆகி நாடக மணி க்ளோஸ் பண்ணிட்டா நாடகம் ஓகோ ஓகோ ஓகோன்னு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு தேனாம்பட்டில் யாரை பார்த்து நான் கூட நடித்தேன் அந்த எந்தெங்க நாடகத்தில் அப்போ நான் சொல்கிறது பாருங்கள் ஐம்பத்தி அஞ்சில் மைசூரில் போய் நடித்தேன் அந்த நாடகத்தில் அப்படி ஒரு நல்ல நாடகம் எல்லாருக்கும் மனப்பாடம் இருக்கும் அந்த நாடகம் அப்படி ஒரு பேரும் போலோடு இருந்தவர் தண்ணி ஓவராக சாப்பிட்டு 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 ரொம்ப தன்னை அழிச்சுக்கிட்டாரு அவர் குழந்தையும் இருக்குது இந்த பொண்ணை கொண்டு போய் ட்ராப் பண்ண பொண்ணையில் எங்கே தேனாம்பேட்டையில் அவர் தான் அங்கே கூட இருக்கார் அவர் என்ன செஞ்சிட்டார் இந்த பொண்ணு பின்னால் வந்து உக்காந்த உடனே கையை பிடிச்சிட்டார் ரவுண்டாக இங்கே சேரிச்சிட்டு இங்கே மட்டும் சிறைக்காமல் விட்டுவார் இந்த இடம் மட்டும் அது ஒரு காமெடி கேரக்டர் அந்த சினிமா ஆரம்பித்த காலத்துலேருந்து கடைசி ஐபி நாராயண காலத்து வரல இருந்தார் உடனே ஒரு கிடுக பிச்சுக்கிட்டு வெளியேறினார் பாருங்கள் கிடுகில் இருந்த அந்த வலை இருக்கும்ல அது அந்த வேட்டியை அதில் மாட்டிக்கிச்சு நிர்வாணமாக வெளியில் வைத்தார் தப்பிச்சா போதும் நிர்வாணமாக வந்துட்டார் வெளியில்